Hi all, welcome to AG Mendo. In this video, we will be learning about some services provided by cryptography. Services provided by uh, cryptography are the advantages of advantages. Cryptography is used to use the benefits of cryptography. Services are the benefits So here we are going to discuss five services provided by cryptography. And the first one is confidentiality. Confidentiality is the assurance that information is only available to the authorized entity. So, confidentiality is the assurance that information or channel through is authorized entities. That is the sender and receiver. If you are authorized entities, you are not going to be information. If you are not going to be able to get secret, that is confident. That is where you that is confidentiality. We have already the cryptography introduction to the plain text in cipher text. We have the cipher text in the channel through the cipher text. If you have the cipher text, you can copy the cipher text. The original message is not available. That is Now, the second one is integrity. Integrity is the assurance that information is modifiable only by the authorized entities. Confidentiality is the information is only available to authorized entities. That is the authorized entities are information available. But integrity is authorized entities are information modify and update. Integrity is the integrity of the sender and message. Receiver lo tukka on the way where arum a message na modify jaya na ite padla. Ipor attacker out endengi a attacker ka a message na modify jaya da ayka na ite patam padla. Ada ana thamle integrity ondo desh kina da. So cryptography provides confidentiality and integrity. Now the third one is authentication. Authentication provides assurance about the identity of the entity or the validity of a message. Now, we have two things to do with authentication. One is that we have the identity assure the entity. That is the sender and receiver. The correct title is the sender and the correct title is the receiver. That entities, both the sender and receiver, that entities in the identity assure the entity to use the authentication. That is the message in the validity. The message is modification of the modification of the original data and the message in the validity assure the authentication use. Similarly, the message is valid and the message is valid. The message is valid and the origin is valid. The proper place is valid and the message is valid and the origin is valid and the message is valid and confirm. So, there are two types of authentication mechanisms. First one is Entity Authentication and the second one is Data Origin Authentication. That is, Entity Authentication means it is an assurance that an entity is currently involved and active in a communication session. If you have a communication session, that is, the entity is active. If you have a question, we will have to ask the entity authentication. For example, if you have a question, साधारण ना यूजरनेम और पासवर्ड में यूज़ ही ले। फिर हम लोग रो वेब पेज लोट के लॉगिन जाएँ। हम लोग यूजरनेम और पासवर्ड में बच्चे लॉगिन जाएँ बो। एक्चुअली डेट इस द एंडिटी ऑथेंटिकेशन। अदा ये द प्रॉपर आईटी ओल्ला ओरिजिनल यूज़र तो अन्य आना आ वेबसाइटे एक्सेस जाएँ so, if you have a password, you can log in and 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 you can log in. So, we can authenticate that user or that entity. So, we can authenticate that single factor use of the authentication. We call it as a single factor authentication. If we use single factor, we can use multiple factors to use the authentication. For example, we use two factors. We use a bank account and we use a login. We use an SBI account and we use a login. We use the username and the password. We use the login and we use the OTP. We use the OTP and we use the login. So, we use the OTP and we use the OTP. We use the password and the OTP. We use the password and the OTP. We use the password. 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 
ടു ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ നടത്താം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് എൻറ്റിറ്റി ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡാറ്റ ഒറിജിൻ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ എസ് മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെസ്സേജിന്റെ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വാലിഡിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഒറിജിൻ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ നിന്നല്ലേ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് ആ ഇൻഫോർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് തന്നെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ മെസ്സേജിനെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഓർ ഡാറ്റ ഒറിജിൻ ഓതന്റിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡ്സ് ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് മാക്ക് അത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ മാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആ ഡാറ്റ മോഡിഫൈഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും മാക്ക് ആയാലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഒറിജിൻ അതായത് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അയച്ചേക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആള് തന്നെയാണോ അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നത് അതോ വേറെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും ആണോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നേക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഒറിജിൻ അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓതന്റിക്കേഷൻ എൻറ്റിറ്റി ഓതന്റിക്കേഷൻ എസ് വെൽ ആസ് ഡാറ്റ ഒറിജിൻ ഓതന്റിക്കേഷൻ Now the fourth service provided by cryptography is non-repudiation. Non-repudiation is the assurance that an entity cannot deny a previous commitment. That is, if an entity is an action, then the entity is not going to deny it. That is, the entity is not going to deny it. The entity is previously committed to the action. That is, the entity is not going to deny it. I am not going to deny it. I am not going to deny it. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷൻ അവിടെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് യൂസിംഗ് അവർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആരാണോ നടത്തേണ്ടത് അയാൾ തന്നെയാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ആർ യൂസ് ദിസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അലോങ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സർവീസ് ഇസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇസ് ദ അഷുറൻസ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻസ് എഫക്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചാല് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അതിന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ലോഗിൻ ടെക്നിക്സും ഓഡിറ്റിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സണിലോട്ടേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്റഗ്രിറ്റി തേർഡ് വൺ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഓതന്റിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു entity authentication and data origin authentication of the message authentication and fourth one is non repudiation and finally accountability so these are the services provided by cryptography and in the next video namku different types of cryptography adakkenu thank you